കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് സി എഴുതിക്കോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് വെൻ റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ വെൻ റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് വെൻ റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ സി അതായത് ഇൻറ്ററസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സി അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മതി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടു എക്സ് ടുക്ക് ഡെലിവറി ഫ്രം വൈ അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് പർച്ചേസർ വൈ ആണ് സെല്ലർ ആൻ ഓട്ടോ ട്രക്ക് ഓൺ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നിന്നും ഒരു ഓട്ടോ ട്രക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിന് വാങ്ങി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈസ് പേഡ് ഓൺ ഡെലിവറി അതായത് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഇൻ ത്രീ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പേയബിൾ ആനുവലി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ബാക്കിയുള്ള തുക മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വീതമുള്ള മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇരുപതിനായിരം 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 ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ട്രക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ട്രക്കിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരമാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം സി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറുപതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ട്രക്ക് മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിന് വാങ്ങി ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മുപ്പതിനായിരം അടച്ചു ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മുപ്പതിനായിരം അടച്ചു ബാലൻസ് പലിശയും കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് ബാലൻസ് പലിശയും ചേർത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വീതമുള്ള മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് അറുപതിനായിരം രൂപയായില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും രൂപയാണ് ഇയാൾ അടയ്ക്കാന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപയുള്ള ട്രക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിലായതുകൊണ്ട് നോക്ക് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ അടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ എത്രയാണ് ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻറ്ററസ്റ്റ് അടയ്ക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ട്രക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം ട്രക്കിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് അറുപതിനായിരം അതൊന്ന് എഴുതാമല്ലോ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്രക്ക് അറുപതിനായിരം ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റും ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര അടച്ചു മുപ്പതിനായിരം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ഇരുപതിനായിരം രൂപ വീതമുള്ള മൂന്ന് പേയ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറായിരം ഒന്ന് എഴുതാമല്ലോ ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ വ്യത്യാസമല്ലേ മുപ്പതിനായിരം ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ അല്ല ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എത്ര ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എത്ര ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു റേഷ്യോ മെത്തേഡാണ് എടുക്കുന്നത് റേഷ്യോ മെത്തേഡ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്താണോ അടയ്ക്കുന്നത് തെറ്റിച്ചോളല്ലേ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് അടച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നിന്നല്ലേ ആദ്യത്തെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം തൊണ്ണൂറായിരം അല്ലേ ഇവിടെ അടയ്ക്കുന്നത് മൊത്തം തൊണ്ണൂറായിരം അപ്പം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് അവിടെ പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എത്ര
അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഈ അറുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ അറുപതിനായിരം രൂപ പെൻഡിങ് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നാൽപ്പതിനായിരം പെൻഡിങ് തേർഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം പെൻഡിങ് ആ ഇരുപതിനായിരം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാൻ പറയും ഇതാണല്ലോ പെൻഡിങ് എമൗണ്ടുകൾ സി ഈ പെൻഡിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ കാണണം പെൻഡിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ കാണുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അത് അറുപതിനായിരം ഈസ് ടു പെൻഡിങ് എമൗണ്ട് ആണേ അറുപതിനായിരം ഈസ് ടു നാൽപ്പതിനായിരം ഈസ് ടു ഇരുപതിനായിരം നമുക്കിതിനെ ചെറുതാക്കിയാൽ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ പെൻഡിങ് എമൗണ്ട് അഥവാ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ സി ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഓരോ വർഷവും പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി 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 അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നത് അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ അല്ല ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റും പിന്നീട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നതോറും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞും വരത്തില്ലേ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകുന്നത് കാര്യം എന്താ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് പെൻഡിങ് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകത്തില്ല കാര്യം എന്താ കുറച്ചുകൂടി എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കഴിയും തോറും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെൻഡിങ് എമൗണ്ടുകളുടെ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് പെൻഡിങ് എമൗണ്ടുകളുടെ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുവാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ത്രീ ഇസ്റ്റ് ടു ഇസ്റ്റ് വൺ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പെൻഡിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും അത് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറയുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ടു ബൈ സിക്സ് വരും ഇതാണ് ഇത് ടു ബൈ സിക്സ് വരും അത് എത്ര കിട്ടും പതിനായിരം ഇതാ കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞു ലോജിക്കലി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ആദ്യത്തെ വർഷം പതിനയ്യായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ പതിനായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഇത് ശരി തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കുറഞ്ഞ് വരും കുറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് പതിനയ്യായിരം പതിനായിരം അയ്യായിരം മൂന്ന് കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയേ മുപ്പതിനായിരം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് തരാതെ ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിന് മുൻപുമുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അഥവാ പെൻഡിങ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ പെൻഡിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെ